আই লাভ টু গো টু কোর্ট আমার কাছে মনে হয় যে কোর্টে গিয়ে এই যে পার্সুয়েশন করে বিচারপতিদেরকে মাননীয় বিচারপতিদেরকে বোঝানো দা আর্ট অফ পার্সুয়েশন উইনিং অর লুজিং এ কেস আই থিঙ্ক ইটস এন এভরিডে চ্যালেঞ্জ ফর আস Khaled Hamid Chaudhuri, who is at the same time advocate, barrister and PhD holder. We can ask question like that, if you goes back to the, like you are a fresh graduate and you are searching for a job or you are in a confusion whether you will be an advocate or something like that, then what would be your suggestions for the young law graduate to get position like you thank you dhonobad ami dhaka university i uh, finished uh, sheshkollam 92 te then went to uk for my masters uh, call to the bar holo 95 e fire aslam uh, kings college theke llm korlam then i joined the profession with uh, dr m zahir uh, a very renowned lawyer shobai amra jani my late lamented senior but at the same time uh, ami jokhon uh, uh, fire aslam amar mone holo je আমার বাবা মা অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে আমাকে স্পন্সার করে সাপোর্ট করে যে ফরেন কারেন্সি দিয়ে ওনারা আমাকে পড়িয়েছেন ব্রিটিশ ল আই অলওয়েজ ফেল দ্য নিড যে আই শুড গিভ সামথিং ব্যাক যাতে আমি ফিরে এসে এটা যাতে আমি ট্রান্সফার করতে পারি আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে তখন ভুই একাডেমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান আমার জানা মতে নাইনটি ফাইভে ছিল না অফারিং সাচ সাপোর্ট আর আমি নাইনটি ফাইভে যখন আই ওয়াজ কল টু দ্য বার আই ওয়াজ দ্য অনলি বাংলাদেশি আই ওয়াজ দ্য অনলি বাংলাদেশি কল টু দ্য বার ইন নাইনটি ফাইভ ট্রিনিটি টার্মে তখন দেখা গেছে যে এই আমাদের এই সাকসেস স্টোরিটাও কিন্তু আনফর্চুনেটলি অনেকটা খুবই একটা মানে রেয়ার ছিল তা আমার মধ্যে এই চিন্তা ছিল আই জয়েন্ট আই অলসো স্টার্ট এ টিচিং আমি আপনাদের প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসতেছি প্রশ্নের জবাব দেবো আমি বাট আমি একটু নিজের কথা বলিনি সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে আমি প্র্যাকটিসের পাশাপাশি টু সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড এভরিথিং মাই ফাদার ওয়াজ এ ব্যুরোক্রেট এভরি অনেস্ট পার্সন পার্সোনালিটি অফ কোর্স তো আমি পাশাপাশি আই স্টার্ট এ টিচিং ইন ভুই একাডেমি অ্যাজ এ গেস্ট লেকচারার দেন আই থট যে না ওয়াই নট নিজের কিছু করি আই আই এস্টাবলিশ নিউ ক্যাসেল ল একাডেমি ইন and then LCLS South in 2005. So in the meanwhile, our academic credential was on a chap chilo. I also taught in IBA uh, from 2001 to 13. I mean, I could IBA guest faculty, adjunct faculty, uh, MBA Korachi. I mean, East West Yachi Pochi Bocho Jabot as an adjunct professor. I taught in ULAB for eight years. I mean, Eastern Akon Korai um, LLM program. Yachi. So I'm actually, uh, I'm playing different hats every day with my own chambers. আমি আপনাদের প্রেক্ষিতে যেটা বলবো যে আমি যেহেতু আমি ইউনিকালি পজিশন টু সি দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য ইয়াং ল গ্র্যাজুয়েটস অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের আসলে অনেকটা নির্ভর করবে কি জানেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সার্কামস্টান্সটা কী আপনার প্যারেন্টস আপনাকে কতটুকু সাপোর্ট দিবে কাজে আমি যদি জেনারেলি কিছু বলি এটা কিন্তু কাজে লাগবে না সবার জন্য সো আমি মনে করি যে আপনারা যখন আপনাদের ফাইনাল ইয়ারে আছেন ইফ ইউ আর ইন মাস্টার্স অর ইয়ার ফাইনাল ইয়ার আপনি আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি করতে চান আমার মনে হয় আমরা অনেক সময় চাপিয়ে দিই বাচ্চা কাছের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যে তোমাকে এটা হতেই হবে আসলে হতে হবে না সে কি হতে চায় আই থিঙ্ক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আপনারা সবাই জানেন ইউ আর অল মোস্ট অফ ইউ আর ইন অফকোর্স ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আপনারা জানেন যে প্রফেশনে ঢুকতে গেলে ইটস এ স্ট্রাগল নাও কারণ আমাদের বার কাউন্সিলের পরীক্ষাগুলো রেগুলারলি ইদারিং শুরু হয়েছে আশা করছি ইট উইল বি মোর রেগুলার সো আপনার যদি ন্যাক থাকে যে আপনি প্র্যাকটিসে ভালো করবেন আপনাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে আই শুড স্টার্ট ফ্রম দ্য বটম দ্যাট ইজ আই শুড স্টার্ট গোয়িং টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আই শুড অ্যাটেন্ড দ্য কোর্টস আই শুড সি দ্য প্রসিডিংস দেয়ার সেই সাথে সাথে অফকোর্স আপনি আইন থরলি পড়বেন ডেপথে গিয়ে পড়বেন এগুলো আমার বলার এখন দরকার নাই আপনারা জানেন আইন কিভাবে পড়তে হয় সো এই জন্য আমি বলবো যে আপনাকে নিচের কোর্ট থেকে স্ট্রাগল করে আমরা প্রথমেই চিন্তা করি আমি হাইকোর্টে গিয়ে সিনিয়রের পিছনে ঘুরবো ওই ঘোরাই কিন্তু হবে আপনার কিন্তু খুব একটা লাভ হবে না আনলেস ইউ আর লিঙ্কড আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ কিন্তু আমরা বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু লিঙ্ক ছাড়াই কিন্তু আসি প্রফেশনে কাজে আপনাকে নিজের স্ট্রাগল নিজের করে নিতে হবে কাজে আর ইউ প্রিপেয়ার আজকে আমাদের অনারেবল চিফ জাস্টিস এই কথাটাই বলে গেছেন কিন্তু যে আমরা কি আপনি কি প্রিপেয়ার সেই জন্য আপনি কি পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার সাপোর্ট লাগবে যে আপনি চিন্তা করেন যে আপনার যেখানে আমরা সিনিয়ররা আজকাল আনফর্চুনেটলি কোনো নিশ্চয়তা দিচ্ছি না একজন ইন্টার্নকে তিন মাস ছয় মাস উইদাউট পেমেন্ট কাজ করে হ্যাঁ এটা আসলে অমানবিক টু মাই ইন আই অনেস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ 
আচ্ছা এই ব্যাপারে আমি মনে করি যে আমাদের বার কাউন্সিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার দরকার আছে যাতে আমাদের যারা নবীন আইনজীবী যারা তাদের যাতে শুরুতেই যাতে একটা ওয়ে অফ ইনকাম একটা সিকিউরিটি যাতে ডেভেলপ করে ওয়ান নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না আমার পক্ষে কোর্ট কাচারি স্ট্রাগল খুব ডিফিকাল্ট হবে অবভিয়াসলি ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ কর্পোরেট কর্পোরেট সেক্টর আপনি চিন্তা করেন যে সেখানে আপনাকে কমার্শিয়াল ল ইন্টারন্যাশনাল ল আর্বিট্রেশন মিডিয়েশন এডিআর এইসব ব্যাপারে আপনাকে আগে থেকে মন দিতে হবে মনোযোগী হতে হবে যে যে একটা কর্পোরেট ফার্মে কী ধরনের কাজ বেশি হয় কনস্ট্রাকশন ডিসপিউটস ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে ওয়ান অফ দ্য থিংস কাজে আপনার আপনি একটা কর্পোরেট ফার্মে গেলে যদি আপনি মোটামুটি চেম্বার ভিত্তিক কাজ করেন তাহলে আপনি আপনার সিনিয়রের কাছে গ্রহণযোগ্য কীভাবে হবেন সেটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে আর ইউ স্মার্ট ইনাফ আপনার সিনিয়রকে আপনাকে একটা ইন্টারন্যাশনাল টিমের সাথে নেগোসিয়েশন করতে কি আপনাকে ইনভাইট করবে আপনাকে টিমে নিবে তাই না কাজে আপনি যদি পড়াশোনা যদি ইনডেপ পড়ে আসেন রেজাল্ট যদি ভালো হয় আর আপনি যদি প্রপার ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বা আপনার সিভি জমা দিয়ে ইফ ইউর লাক ইনশাল্লাহ যদি হয় আপনি কেন আপনি পারবেন না কাজে আপনাকে চিন্তা করতে হবে একটা হচ্ছে যে আমি কি একটা ফুল টাইম জব খুঁজবো কি না নাইন টু ফাইভ সেটা খুবই আমার কাছে মনে হয় ভেরি ডিসিপ্লিন বাট লেস টু মি অনেস্টলি লেস চ্যালেঞ্জিং আই লাভ টু গো টু কোর্ট আমার কাছে মনে হয় যে কোর্টে গিয়ে এই যে পার্সুয়েশন করে বিচারপতিদেরকে মাননীয় বিচারপতিদেরকে বোঝানো দা আর্ট অফ পার্সুয়েশন উইনিং অর লুজিং এ কেস আই থিঙ্ক ইটস অ্যান এভরি ডে চ্যালেঞ্জ ফর আস বাট এগেইন আমি আমার নিজের কথা বলে আপনাদেরকে বিরক্ত করব না এই জন্য যে আপনাদের প্রত্যেকের ইন্টারেস্ট কিন্তু ভিন্ন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা চিন্তা করে দেখেন যে অ্যাকাডেমিয়া আমাদের এখানে কিন্তু আজকাল টিচিংয়ে অনেক সিভি পাচ্ছি আমরা কিন্তু টিচিংকে ক্যারিয়ার হিসাবে কয়জন নিচ্ছে এটাকে সম্মানজনকভাবে তার সামনের দিকে নিচ্ছে রিসার্চ কতটুকু হচ্ছে ইউনিভার্সিটিগুলোতে এটাও কিন্তু একটা বিরাট প্রশ্ন আচ্ছা আমার পয়েন্ট হচ্ছে কি ল ইজ সাচ এ সাবজেক্ট যে এই এইটার থেকে আপনি প্র্যাকটিস অ্যাকাডেমিয়া আপনি যদি চিন্তা করেন টিচিং এনি আদার এরিয়া জাস্ট ইম্যাজিন যে আজকাল একজন শুধু আইপি করে ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টি করে কিন্তু মানুষ ক্যারিয়ার করে ফেলতে পারে আমি স্পোর্টস ল করি স্পোর্টস লতে আমি অনেক কাজ পাই স্পোর্টস লয়ার হিসাবে ইউ ক্যান ডু জব আই ওয়াজ আই ওয়াজ এ লয়ার ফর মোহাম্মদ আশরাফুল ইন দ্য বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং কেস অ্যান্ড ইট গেভ মি অ্যান ইমেন্স এক্সপিরিয়েন্স টু ওয়ার্ক উইথ অপোজিট ব্রিটিশ লয়ার্স এবং সেখান থেকে আমার কিন্তু আর্বিট্রেশন মিডিয়েশনের উপর ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করেছে বা আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট আমাদের দেশে যে এডিআরকে আমরা কীভাবে পপুলার করতে পারি কারণ আপনারা দেখেন পঞ্চাশ লাখের উপরে কেস আমাদের সতেরোশো আঠারোশো মাত্র বিচারক ওনারা কীভাবে মামলা শেষ করবে এটা তো অসম্ভব কাজে আপনাদের প্রত্যেকে চিন্তা করতে হবে যে ওকালতির পাশাপাশি আপনার অল্টারনেট ডিসপিউট রেজলিউশন নেগোসিয়েশন মিডিয়েশন কনসিলিয়েশন আর্বিট্রেশন অ্যাডজুডিকেশন এইসব সাইডে আপনারা চিন্তা করবেন আপনাদের বেসিক নলেজ অ্যাকোয়ার করা আমি মনে করি দেজ এ বিগ ফিউচার এহেড অফ ইউ আর্বিট্রেশন ইন পার্টিকুলার দেজ এ বিগ ভ্যাকিউ আমাদের অনেক আরও সিনিয়র অ্যাডভোকেট যারা আছেন ওনারা এখন ক্যারিয়ারের শেষের দিকে গেছেন অনেক ওনারা আসতে পারছেন না অনেকে একটা বড় কিন্তু শূন্যতা কাজ করছে আমি আবার বলছি বিশাল শূন্যতা কাজে কেউ যদি আপনাকে বলে কাজ নাই এটা কিন্তু আসলে ঠিক না কাজ কিন্তু আছে কিন্তু এই ক্যারিয়ার ফেয়ারের মাধ্যমে আমি মনে করি যে দিস শুড কন্টিনিউ এইটা কন্টিনিউ করতে হবে যাতে আমরা এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে আপনাদেরকে ইনভাইট করতে পারি যা আমাদের এখানে আসেন ইন্টার্নশিপ করেন করে যদি ভালো করেন ইউ বিকাম অ্যান অ্যাসোসিয়েট অথবা আমি আপনাকে রেফার করব কেন আমরা করব না ঠিক আছে আপাতত এটুকুই বলছি আই হোপ ইউ এনজয় ইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর গ্রেট সাজেশন আই হ্যাভ জাস্ট এ শর্ট কোয়েশ্চেন যেহেতু আপনি একই সাথে ব্যারিস্টার এবং একই সাথে পিএইচডি হোল্ডার আপনার কাছে কি মনে হয় কোনটি আপনাকে বেশি প্রভাবিত করেছে আইনজীবী হিসেবে সফলতা পাওয়ার পিছনে আমি একটু বলি যে আমি ব্রিটিশ ল সম্পর্কে একটু বলেছি আপনাদেরকে যে আমি ছাব্বিশ বছর যাবৎ আই এম আই এম টিচিং ব্রিটিশ ল আমার মনে হয় বাংলাদেশ যারা বারেট ল করেছেন তাদের আই ডোন্ট নো হাউ মেনি পার্ট শুড বি ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট অফ দ্য ব্যারিস্টার্স কল লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স আমার ছাত্রছাত্রী হবে আই আই ক্যান প্রাউডলি সে ইটস এন ইমেন্স প্লেজার টু সি দেম ডুইং সো ওয়েল কাজে আমার কাছে মনে হয় যে আমি যখন তাদের সাকসেসটা দেখি আমার কাছে ওইটা বেশি আনন্দ আনন্দ লাগে এবং এইটা তারা যদি টিচার হিসেবে যদি সাকসেস তাও আমার জন্য আনন্দদায়ক আর যদি প্র্যাকটিস হয় তাও আমার জন্য আনন্দদায়ক যে আমি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি টু সে আর আমি কিন্তু পিএইচডি হয়েছিল আমার ফর মাই কন্ট্রিবিউশন টু দ্য এডুকেশন লিগাল এডুকেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ ইট ওয়াজ অনারি এলএলডি ফর মাই কন্ট্রিবিউশন গিভেন বাই ইউনিভার্সিটি অফ 
আসল কথা হচ্ছে আর ইউ ফোকাস যদি আপনি ফোকাস থাকেন তাহলে আমি মনে করি ইউ ক্যান প্লে ডিফারেন্ট হ্যাটস ইন ইউর লাইফ ইউ ক্যান সার্ভ সাকসেসফুলি প্লেইং ডিফারেন্ট রোলস ইন ইউর লাইফ কিন্তু আমরা ফোকাস থাকতে পারছি না আমরা অস্থিরতায় ভুগছি নানা কারণে আমার কাছে মানে ওইটা যদি আপনি ঠিক করতে পারেন আগে যে আর ইউ ফোকাসিং আর ইউ ইন কনসেন্ট্রেশন আমার মনে হয় বুদ্ধিবিদ্যা কারোরই কম নাই সবাই পারে কিন্তু আমার মনে হয় একাগ্রতাটা একটু প্রয়োজন অস্থিরতাটা কমাইতে হবে আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা ফাইরুজ মাহমুদ এসেছি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসে থার্ড ইয়ারে পড়ছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে খালেদ স্যারের কাছে তো স্যারের কাছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে স্যার আমরা এডিআরের বাস্তবায়নটা দেখছি যে বর্তমান বাংলাদেশে একটু কম আর ব্যক্তিগতভাবে আমি অল্টারনেটিভ ডিসপুট রেজুলেশন খুব সত্যি কথা বলতে খুব ভালোবাসি এটা পড়তে এবং আমাদের বর্তমানে কোর্সটা আছে কয়েকদিন পরে ফাইনাল দিব তো স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন যে এটা নিয়ে হায়ার স্টাডিজে কীভাবে ভালো করে পড়াশোনা করা যায় বা বাংলাদেশেও যদি আমি মাস্টার্স করতে চাই বা মাস্টার্স যদি আমি বাইরে করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনার নির্দেশনা কি থাকবে ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ টাইমলি প্রশ্ন আমি একটু আমি কিছুটা এটার সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম আমার বক্তব্যে আসলে আই গেভ দ্য উই অল নাথ দ্য ব্রড পিকচার যে আমাদের যে অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের যে প্রবলেম যেটা যে আমাদের সাংবিধানিক যে অধিকারটা যে আমরা ডিলেইড জাস্টিস পাব না আমরা এফিসিয়েন্ট কস্ট এফেক্টিভ জাস্টিস পাব লেস কমপ্লিকেটেড এটা কিন্তু হচ্ছে না প্রথম কথা হলো আমি মনে করি যে আমাদের সিলেবাসে পরিবর্তন আনতে হবে একাডেমিক স্টেজে আই ফার্মলি বিলিভ যে আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্রান্স কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয় যারা আছেন বারকান্স সবাই মিলে এডিআরের যে মডিউল এটাকে কম্পালসারি করতে হবে এবং আমি মনে করি এক্সটেন্সিভ লেভেলে আন্ডার গ্রাডে কিন্তু এডিআর চালু করতে হবে পড়াশোনা এটা ইট শুড নট বি এন অপশন এটা ওই একটা করলাম এল এল এমে আমি নিলাম এল এল এম অনেকে করে না রাইট অনেকে তো মাস্টার্স না করে চাকরি জীবনে ঢুকতে হচ্ছে পেশায় চলে আসছে তখন আমাদের কিন্তু সেই অ্যাডভার্সারিয়াল মাইন্ডসেট মানে উইন অ্যাট এনি কস ক্লায়েন্টকে জিতাইতে হবে আমরা কিন্তু একটা এক ধরনের হস্টাইল অ্যাটিচিউড নিয়ে কিন্তু প্রফেশনে জয়েন করি তখন কিন্তু আমার মধ্যে কিন্তু ওই যে মানুষকে আমি অ্যামিকেবল সেটেলমেন্টে আনবো একটা পিস মেকার হবো এই এই সুযোগ কিন্তু ওই ওই মন মানুষকে তো আমাদের থাকে না কাজে আমি মনে করি ইট মাস্ট স্টার্ট অ্যাট দ্য রুট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে বাস্তবায়ন যে হচ্ছে না তা না আমরা যার যার লেভেলে যথেষ্ট চেষ্টা করছি যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যেসব কন্ট্রাক্টস আছে বা সাধারণ যেসব বাণিজ্যিক চুক্তি আছে সেখানে কিন্তু এডিআর ক্লস এখন কিন্তু আমরা রাখছি নাম্বার ওয়ান এছাড়া ফ্যামিলি থেকে শুরু করে কমিউনিটি লেভেলে আপনারা জানেন এডিআর কিন্তু আস্তে আস্তে সাকসেসফুল হচ্ছে হ্যাঁ ব্র্যাক বা অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন পাইলট প্রজেক্টে আমরা জানি এবং সব থেকে বড় কথা হয়তো আপনারা জানেন যে আমাদের সর্বোচ্চ আদালত থেকে কিন্তু দুইটা নির্দেশনা আসছে যাতে আমরা মিডিয়েশন কম্পালসারিলি যাতে আমরা বাস্তবায়ন যাতে করি এবং এই ব্যাপারে যদি অন্যতা হয় সেখানে কিন্তু কমপ্লেন করারও কিন্তু রেজুলেশনে বলা হয়েছে গত বছরে সার্কুলার আসতে আমি আশা করব যে আমাদের সেকশন এইটি নাইন ও সিপিসি যেখানে আমরা মিডিয়েশনের কথা বলে আসছি বিশেষ করে মিডিয়েশনটাকে আরও সাকসেসফুল করার জন্য যা যা করা উচিত কারণ মিডিয়েটেড সেটেলমেন্টে কিন্তু আমরা জানি ইটস লাইক এ ডিক্রি অফ দ্য কোর্ট যার বিরুদ্ধে অ্যাপিল পর্যন্ত করা যায় না এবং অ্যাপিলে গিয়ে কিন্তু মিডিয়েশন করা যায় আমরা কিন্তু এই এই যে সুন্দর যে একটা সমাধান আছে উইদাউট বিং এ জাজ আমরা কিন্তু মিস করছি ব্রডার পিকচারটা আমি মনে করি যে নেগোসিয়েশন আর মিডিয়েশনের উপরে আমাদের অনেক নজর দেওয়া উচিত এবং আর্বিট্রেশনটা কিন্তু অনেক কমপ্লিকেটেড সালিশটা এবং আর্বিট্রেশনের জন্য যে পরিমাণ কন্ট্রাক্টের নলেজ লাগে যে পরিমাণ ডাইভার্সি লাগে কনফ্লিক্ট অফ ল অ্যান্ড আদার ইস্যুস সেই ব্যাপারে আমি মনে করি এখানেও যে আমাদের অ্যাকাডেমি অ্যাকাডেমিয়াতে কিন্তু আমাদের আরও কাজ করতে হবে সো আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো আরেকটা জিনিস এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড লেভেলে অনলাইনে কিন্তু অনেক ফ্রি ফ্রিলি এবং কস্ট এফেক্টিভ ওয়েতে কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং কিন্তু অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে গ্লোবালি সো আমি ইনভাইট করব সবাইকে স্টুডেন্টদেরকে বলছি যে আপনারা কাইন্ডলি একটু কনশাস থাকবেন চোখ কান খোলা রাখবেন আপনারা আপনাদের ইমেইলের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে সিআর বাছে এআইএসি আছে বিয়াক আছে সিঙ্গাপুর হংকং এইসব জায়গাতে আপনারা একটু কানেক্টেড থাকেন দেখবেন আপনারা অনেক সেমিনার যারা বিখ্যাত আর্বিটেটার মিডিয়েটার তারা কিন্তু অনেক সুন্দর করে কিন্তু তারা আমাদেরকে জানার চেষ্টা করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে ইন্টার ইউনিভার্সিটি যে অ্যাক্টিভিটিগুলো যে যে মুড কোর্ট কম্পিটিশান বা অন্যান্য যেসব আমাদের মিডিয়েশন কম্পিটিশান আর্বিটেশন কম্প এগুলো কিন্তু বাড়াতে হবে তাই আমি যেটা বলতে এক কথা যা উই নিড টু হ্যাভ এ চেঞ্জ অফ মাইন্ডসেট অ্যাট দ্য বিগিনিং হ্যাঁ আর মাস্টার্স লেভেলে আপনি যাবেন আপনার জানেন যে ওয়ার্ল্ডের লিডিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে
কাজে ইয়াঙ্গার জেনারেশন ইজ দ্য কি আমি মনে করি যে আপনাদেরকে শুরু থেকে আমাদের দায়িত্ব আমাদের দায়িত্ব সবাই মিলে যাতে আমরা এডিআর ভিত্তিক যে এডুকেশনটা যাতে আমরা আরও চালু রাখতে পারি আমি মনে করি এই থিম থেকে একটা জিনিসই এসছে যে ইউ শুড বি হ্যাপি উইথ হোয়াট ইউ ডু এবং ফোকাস থাকেন এবং যেমন লাস্টের কোয়েশ্চেন আসছে যে সেকেন্ড ইয়ার ইজ টু আর্লি পার হ্যাভস টু সেটেল ডাউন ডু সাম মেডিটেশন এবং আর একটু চিন্তা ভাবনা করেন সামনে বুঝতে পারবেন অনেকে কবিতা আছে যে অনেক পরেও কিছু বুঝে নাই আমরা এত আগে বুঝতে পারলে তো সমস্যা সো সো অবভিয়াসলি লেটস ওয়েট আর ওয়ার্ল্ড ইজ সো ডাইভার্স এত রকম লিগাল চ্যালেঞ্জেস যেমন এই যে ব্লক চেনের কথা আসলো ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি করা যায় কি না ক্রিমিনাল ল ইজ মুভিং সো মেনি মুভমেন্টস আর দেয়ার কোথাও না কোথাও আমরা কাজে লাগবো কিন্তু আপাতত প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে যে আমরা আমাদের একাডেমিক লাইনটা আজকে ভালো মতো শেষ করি সিন্স ইউ আর অল ল স্টুডেন্টস অ্যান্ড বার্ডিং লয়ার্স আমি সেরকম মন দিই তারপরে আমাদের রিসোর্স এবং আমাদের প্রেক্ষাপট কি বলে সেই হিসাবে আমি মাস্টার্স করব না ব্যারিস্টার ব্যারিস্টারি করব না কি একটা পিএইচডি করব না আমি প্র্যাকটিসে যাব আমার মনে সময় কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু বলে দিবে সো কাজে ফোকাসটা থাকতে এবং কেশব এরা কিন্তু এটাও বলেছে আলটিমেটলি যদিও সে অনেক কিছু করে কিন্তু যেটা করে মন দিয়ে করে দিনের শেষে কিন্তু ফোকাস কনসেন্ট্রেশন অ্যাটেনশন থাকতেই হবে ইন হোয়াট এভার ইউ ডু আর দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ থিম ফর দিস সেশন থ্যাংক ইউ Audio PD Let our experience be your guide